Es ist ja kein offenes Geheimnis mehr, dass James Gunn bei Guardians of the Galaxy Volume 3 rausgeflogen ist und somit der Regieposten bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt immer noch vakant ist. Es wird von Seiten Marvel Studios eifrig natürlich nach einem kompetenten Ersatz gesucht. Bisher hat man sich allerdings hier noch nicht irgendwo auf einen Regisseur, der James Gunn ersetzt, einigen können. Mehr zu dem Thema und was das nun alles auch mit dem Skript zu Guardians of the Galaxy Volume 3 zu tun hat, gibt's jetzt hier in der Newstime. Sommer 2018, das war der Zeitpunkt, als James Gunn mehr oder weniger ruhmreich das Marvel Cinematic Universe verlassen musste. Und das vor allem natürlich auf Drängen von Disney, dem Mutterkonzern jetzt auch von Marvel Studios. Und das hat natürlich bei den Fans überhaupt nicht so den positiven Effekt gehabt. Natürlich nicht, hatte Gunn doch mit Guardians of the Galaxy Volume 1 und Volume 2 zwei grandiose Filme für das MCU beigesteuert, die dann auch diese kosmische Ebene natürlich erweitert haben. Und Gunn ja dann auch diesen ähm, Beititel des äh, mitunter verantwortlichen äh, MCU-Architekten neben Kevin Feige eingebracht hat. Da gab es natürlich auch ziemlich viele Verwerfungen hier und da und allen voran die Tweets, die dann James Gunn vor Jahren ähm, getätigt hatte, sind ihm dann tatsächlich zum Verhängnis geworden und er musste letzten Endes seine Sachen packen und das äh, Set, das imaginäre Set, weil die Dreharbeiten ja noch nicht begonnen hatten für Guardians 3, verlassen. Sein Projekt, seine Trilogie ist somit also hinfällig, aber es existiert ja noch das Skript das auch von äh, James Gunn ähm, überarbeitet worden war und in der finalen Fassung nun ja auch vorlag und eigentlich nur noch darauf wartete, ähm, abgefertigt zu werden. Und äh, das ist jetzt natürlich die einzig gute Nachricht, die ähm, hier zu dem Thema passend natürlich noch gespreadet werden kann, denn James Gunn wird definitiv als Regisseur leider nicht zurückkehren. Das haben Marvel und Disney beide inzwischen ganz, ganz klar gemacht. Sie haben aber auch noch keinen passenden Ersatz gefunden für James Gunn, der meiner Ansicht nach tatsächlich für diese kosmische Ebene schon den, ähm, den Titel eines Mitarchitekten eigentlich meiner Ansicht nach verdient hat. Und dieser Architekt des Marvel Cinematic Universe wird trotzdem auch noch in Guardians Volume 3 seinen Fußstapfen hinterlassen können, denn das Drehbuch, das Gunn verfasst hat, das Drehbuch, diese finale Fassung, die vorliegt, die wird tatsächlich dann auch für Guardians Volume 3 genutzt werden. Das hat Kevin Feige, der ähm, oberste Kanzler des Marvel Cinematic Universe sozusagen, der oberste Anführer, ähm, das hat ähm, Kevin Feige halt jetzt äh, schon bekannt gegeben, dass man sich auf dieses Skript ähm, weiterhin äh, stützen wird. Das macht auch nur Sinn, weil am Ende ist es natürlich trotzdem wichtig, dass auch ein Regisseur, ein erfahrener Regisseur besagtes Drehbuch umsetzt. Aber es ist noch viel wichtiger, dieses Drehbuch des einstigen äh, Architekten der Guardians und eben auch dieser kosmischen äh, Ebene des Marvel Cinematic Universe zu nutzen, weil damit auf jeden Fall zumindest inhaltlich die Kontinuität der Guardians-Geschichten erst einmal gewarnt bleibt, inwieweit sich Guardians of the Galaxy Volume 3 dann weiterhin in dem kosmischen Raum öffnen wird und welche Optionen sich da dann auftun werden. Allen voran die Frage nach den Scavengers. Wir haben ja Sylvester Stallone als mitunter Part der Scavengers in Guardians Volume 2 kennengelernt. Inwieweit also diese Guardians-Formation, wie wir sie aus Infinity War noch kennen, in späteren Filmen noch überhaupt da sein wird, das bleibt abzuwarten, aber dieses Drehbuch, das Gunn ähm, geschrieben hat, scheint doch so gut und so ausgeklüngelt äh, zu sein, dass hier diverse Geschichten, diverse Stories doch erzählt werden können in Folgefilmen und somit ähm, weiterhin auf jeden Fall James Gunn einen bleibenden Eindruck im MCU, nicht nur bei den Fans, sondern eben auch im Filmuniversum selbst hinterlassen hat. Und da finde ich es etwas ähm, undankbar seitens Kevin Feigis, wenn er jetzt auch mit untersagt, dass James Gunn's Rolle in äh, der Creation des Marvel Cinematic Universe gar nicht so wahnsinnig relevant gewesen sei. Weil äh, die Guardians, neben Thor natürlich, ähm, eine Gruppierung von Superhelden war, die natürlich aufgrund der Unterschiedlichkeit der Stile im Vergleich zu einem Thor-Charakter ähm, ähm, natürlich schon 
prägend waren für alle Folgefilme. Allen voran, wenn wir jetzt zum Beispiel auch den, ähm, den äh, Tor 3 Film nehmen, der natürlich, und das kann man doch überhaupt nicht abstreiten, massiv auch beeinflusst war von dieser Grundstimmung, die die Guardians erstmals in Guardians of the Galaxy Volume 1 in das MCU etabliert hatten. Ich finde es allerdings ein, nicht Unding wäre jetzt auch wieder zu viel, aber ich finde es charakterlich sehr, sehr schwach, wenn jetzt äh, auch Kevin Feige sagt, ähm, ja, dass, dass dieser, dieser Footprint, dieser Fußabdruck, den man da James Gunn äh, zusprechen möchte, dass der gar nicht so tief, nicht so relevant gewesen sei. Dass also sein Impact auf das MCU gar nicht so maßgeblich gewesen ist. Da muss man sich nur den Erfolg der Guardians, äh, der beiden Guardians-Filme anschauen, das Ankommen der Guardians in, in Infinity War. Und äh, wenn man das alles sieht, dann kann man eigentlich diese Aussage, dass Gunn keinen Einfluss oder keinen nennenswerten Einfluss gehabt habe, auf jeden Fall meiner Ansicht nach nicht so stehen lassen. Das war dann auch schon wieder meine News Time und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und regt euch an, mal auch über diese Frage nachzudenken und dann eure Antwort unten in die Kommentare zu tippen. Hier oben könnt ihr abonnieren, da gibt es jetzt noch zwei Videos und ich verabschiede mich. Nicht, nicht vergessen, Freunde in der Nacht, Filme sind einfach geil.